ഹലോ അസ്ലാം വലിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മുത്തായത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും പത്രിയോ ചപ്പാത്തിയോ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്ഡിലൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വേഗം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കഴുകി മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ആണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കനിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കോട്ടാക്കി കൊടുക്കട്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ലെയർ പോലെ എല്ലാത്തിലേക്ക് ഈ പൊടിയെല്ലാം പിടിക്കിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒരു മുട്ട കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട മാത്രമാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ട പിന്നെ കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനി ഒരു വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ട കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്തായത്തിന് എണീച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാരുപാമ്പൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ബട്ടർ കരിയില്ല അതുകൂടാണ്ട് ബട്ടറിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ലോണം നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ കരിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ട് സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാകും അത് ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഈ ചിക്കന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിങ്ങളെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇഫ്താറിന് സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റെസിപ്പീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇടുന്ന് എടുത്തു നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ മതി നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് ഹാർഡാക്കരുത് അപ്പം അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഗാർലിക് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ബോൺലെസ് എടുക്കുക എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊട്ട് വേണം തിന്നാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതലും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഇനി അതേ ഓയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണിത് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കിട്ടിയിട്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ മല്ലിയലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൈനീസ് ഡിഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ആണ് സ്മെല്ല് വേണ്ടത് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മല്ലിയൽ ഇട്ട് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊന്ന് കളർ മാറുന്ന കുറച്ച് കളർ മാറുന്നതല്ല ഒരു കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഉള്ളി കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ബാട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ അത് എങ്ങനെ ബാട്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കോ ഞാൻ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്ക നിങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കാണ് എടുത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു നാലഞ്ച് പീസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചോ ബൈ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ
ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലത്തെ തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് പ്രോജക്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിക്ക് എല്ലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൂടി വെക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തിക്കനായിട്ട് വരണം പിന്നെ നല്ലോണം തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കരുത് കാരണം ഇത് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് നന്നായി തിക്കായി വരും അപ്പം നമുക്ക് മൂടിയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീൻ അഷ്വാന സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ എന്നോട് ടേസ്റ്റ് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബാ അസ്ലാം വലിക്കും